நண்பர்கள் அனைவருக்கும் அதிமான் குழுமத்தில் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் கம்பைன் இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷனுடைய ரிமைனிங் கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் ஆப்டிடியூட்டில் இருந்து ஓகேங்களா அதிமான் டீம்லேருந்து டிஎன்பிசி எக்ஸாமினேஷனுக்கான ஆன்லைன் கிளாஸஸ் வந்து எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க இந்த கிளாஸில் இணைய விரும்பக்கூடிய நண்பர்கள் கீழே கூட கூட எனக்கு தொடர்பு கொள்ளலாம் இதில் உங்களுக்கான கம்ப்ளீட் சிலபஸ் வந்து கவர் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் சரிங்களா ஓகே முதல் கேள்வி என்னென்னு பாருங்கள் கீழே கீழ்கண்ட நான்கு விடைக்கான படங்களிலிருந்து நான் நான்கு வெட்டப்பட்ட துண்டுகளை பொருத்தினால் எது சரியாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த ஒவ்வொரு இமேஜை பொறுத்து நம்ம ஒன்று சேர்த்தோம் அப்படின்னா என்ன மாதிரி இமேஜ் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதனுடைய அமைப்பு எப்படி இருக்குது ஸோ ட்ரையாங்கிள் இதில் இந்த மாதிரி அமைப்பு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதே போல் நான்கு பக்கமும் நம்ம இணைக்கணும் அவ்வளோதான் சரிங்களா சரிங்களா ஸோ இதில் இந்த அமைப்பு இருக்குது அதே போல் இந்த பக்கம் இணைச்சோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி வரும் ஸோ இந்த மாதிரி அமைப்பு இருக்கக்கூடிய ட்ரையாங்கிள் எது சார் எந்த அமைப்பு இருக்கக்கூடிய டயக்ராம் படம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி ஆன்சர் என்னது ஆப்ஷன் பி அடுத்து காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ருபீஸ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் அட் செவன் பர்சன்ட் பர் ஆனம் இஸ் ருபீஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் த்ரீ ஃபார்ட்டி செவன் த ப்ரீயட் இன் இயர்ஸ் எவ்வளோ நாட்களில் கூட்டு வடி விகிதத்தில் முப்பதாயிரம் அப்படிங்கிற தொகை வந்து தொகைக்கு ஏழு சதவீதம் வட்டி விதத்தில் நாலாயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு ரூபா கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இங்கே காம்பவுண்ட் இன்ட்ரஸ்ட் ஃபார்ம்லாம் போட்டு கண்டுபிடிக்கணும் அவசியமே கிடையாது முப்பதாயிரம் இருக்குது முப்பதாயிரத்துக்கு ஏழு சதவீதம் இன்ட்ரெஸ்ட்டு சரிங்களா ஏழு சதவீதம் இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டு ஒன் இயருக்கு போட்டோம்னா எவ்வளோ கிடைக்கும் மூவேல் இருபத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி நூறுரூவா கிடைக்கும் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வச்சு நம்ம போட போகிறோம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு போட்டோம்னா எவ்வளோ கிடைக்கும் இன்னொரு ரெண்டாயிரத்தி நூறுரூவா மொத்தமாக எவ்வளோ நாலாயிரத்தி இரநூறுவா கிடைக்கும் ரெண்டு வருஷத்துக்கு போட்டால் எவ்வளோ கிடைக்கும் நாலாயிரத்தி இரநூறு ஆப்ஷனில் பாருங்கள் டூ இயர்ஸ் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது டூ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் இருக்குது சரிங்களா நமக்கு நாலாயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு வரணும் கூட்டு வட்டி அப்படிங்கிறதுனால இந்த வட்டிக்கெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வட்டி வந்திருக்கும் இந்த ரெண்டாயிரத்தி நூறு அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ஏழு சதவீதம் இன்ட்ரெஸ்ட் போட்டோம் அப்படின்னா எவ்வளோ வருது அப்படிங்கிறது தான் சரிங்களா டுவெண்ட்டி ஒன் இன்ட்டு செவன் ஏழு ரெண்டில் பதினாலு நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு ரூபா சரிங்களா ஸோ இந்த நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஏழு நாலு மூணு நாலாயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு ரூபா வந்துருச்சு அப்போ டூ இயர்ஸ்க்கு தான் கூட்டு வட்டி வந்திருக்கும் சரிங்களா இதெல்லாம் நீங்கள் இவ்வளோ அக்யூரஸியாக நீங்கள் வந்து கண்டுபிடிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது கொஷினாக பார்க்குறீங்க எத்தனை வருடங்களில் நாலாயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஏழு ரூபா வரும்னு கேட்குறாங்க முப்பதாயிரத்துக்கு ஏழு சதவீதம் அப்படிங்கும் போது ரெண்டாயிரத்தி நூறு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்டை வச்சு போட்டோம்னாலும் இன்னொரு வருஷத்துக்கு ரெண்டாயிரத்தி நூறு நாலாயிரத்தி இரநூறு வந்துருச்சு டூ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி நூறுல பாதி எவ்வளோ வரும் ஆயிரத்தி ஐம்பது அது எங்கேயோ போயிடும் சரிங்களா ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு மேலே போகும் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்போது ரெண்டு வருஷம் கிடையாது ரெண்டு வருஷம் தான் அப்படின்னு நம்ம டிக் பண்ணிட்டு போகலாம் சரிங்களா எக்ஸாக்டாக கண்டுபிடிக்கணும் அவசியம் கிடையாது ஆப்ஷன்லேருந்து நம்ம பார்க்கும்போது பண்ணலாம் எக்ஸாக்டாக கண்டுபிடிச்சாலும் அதான் ஆன்சர் வருது நமக்கு தெரியும் சரிங்களா ஓகே அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் வருடத்திற்கு பதினெட்டு புள்ளி ஏழு சதவீதம் என்ற எளிய வட்டி விகிதத்தில் தொகையானது எத்தனை வருடங்களில் இரட்டிப்பாகும் இதுவும் நீங்கள் ஃபுல்லாக கண்டுபிடிக்கணும் அவசியம் கிடையாது அதாவது அசல் அப்படிங்கிறது பின்னனா இரண்டு மடங்காக ஆகுது இப்போது பி அப்படிங்கிற அசல் இப்போ நூறுரூவா எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா அது இரநூறுவாயாக மாறிடும் அப்போ அந்த எக்ஸ்ட்ரா நூறுரூவா அசல் இது ப்ரின்ஸிபல் இது இந்த நூறுரூவாயிலேருந்து நமக்கு இரநூறுவாயா வந்திருக்கா மொத்த தொகை அப்போ அந்த மிச்சம் இருக்கக்கூடிய நூறுவா என்னவா இருக்கும் அதனுடைய இன்ட்ரெஸ்ட் தான் சரிங்களா அப்போ ஃபார்ம்ல என்னது ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் சரிங்களா இந்த ஐ இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு அதுவும் அசலை போல ஒரு மடங்கு தான் ஸோ பி இஸ் ஈக்குவல் டு பிஎன்ஆர் பை ஹண்ட்ரட் சரிங்களா இதில் சப்சிட் பண்ணுங்க இந்த பிபி கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ டைரெக்டாக பண்ணணுனாலும் பண்ணலாம் ஸோ என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் பை ஹண்ட்ரட் எத்தனை வருடங்கள் தான் கேட்டுருங்க ஆர் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் நம்ம கொடுத்தாங்க எயிட்டீன் பாயிண்ட் சாரி தப்பாக எழுதிட்டேனா ஓகே எஸ் ஹண்ட்ரட் பை எயிட்டீன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு என் சரிங்களா ஸோ ஹண்ட்ரட் பை அந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா முடிஞ்சது இது எத்தனை வாட்டி அடிக்கலாம் அப்படின்னு பாருங்கள் நான்கு வருடங்கள் ஐந்து வருடங்கள் ஆறு வருடங்கள் ஆறு வருடங்கள் ஐந்து மாதங்கள் இப்படிலாம் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணோம்னா எத்தனை டைம் நூறில் எத்தனை டைம்ஸ் வரும் ஃபோர் டைம்ஸ் எயிட்டின் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நாலு டைம் எழுபத்தி ரெண்டு ஸோ ஃபைவ் டைம்ஸ் வரும் தொண்ணூற
ஸோ அஞ்சு சரிங்களா பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் பர்சன்டேஜில் கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேங்களா இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் தான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஃபைவ் பாயிண்ட் சாரி ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் சரிங்களா அடுத்த கேள்வி எ பை டயக்ராம் வித் டைமென்ஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு வெட்டு துண்டு வரைபடத்தின் பரிமாணம் இது இரண்டு பரிமாணத்தில் தான் இருக்கும் சரிங்களா அடுத்து ஒரு விகித முறையினை ஐந்து பை இரண்டில் பெருக்கி வரும் பெருக்கல் பலனுடன் இரண்டு பை மூன்றை கூடினால் மைனஸ் ஏழு பை பன்னிரெண்டு கிடைக்கும் முடியல விகித முறை எண் என்னன்னு கேட்குறாங்க அந்த எண் என்னன்னு தெரில ஸோ எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் சரிங்களா விகித முறை எண்ணை ஃபைவ் பை இரண்டால் பெருக்கி பெருக்கிறோம் வரும் பெருக்கல் பலனுடன் ரெண்டு பை மூணை கூட்டினால் என்ன வருது மைனஸ் ஏழு பை பன்னெண்டு இவ்வளோதாங்க இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் முடிஞ்சது ஆன்சர் இப்போ இதை சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபைவ் எக்ஸ் பை டூ ப்ளஸ் டூ பை த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் செவன் பை டூ டுவெல் சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா சிக்ஸ் எல்சிஎம் என்னது சிக்ஸு மேலே அப்போ மூணு நாள் போகிறதுனா ஃபிஃப்டீன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் செவன் பை டுவெல் அடித்தோம் அப்படின்னா டூ டைம்ஸ் இந்த டூ இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா தேர்ட்டி எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் செவன் சரிங்களா அப்போது தேர்ட்டி எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் அடித்தோம் அப்படின்னா டூ டைம்ஸ் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ தட் இஸ் மைனஸ் ஒன் பை டூ இது என்னது மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ஸோ மைனஸ் ஒன் பை டூ ஆப்ஷன் டி சரிங்களா அடுத்த கேள்வி ஒரு சமபக்க முக்கோணத்தின் பக்க அளவு த்ரீ ரூட் த்ரீ சென்டிமீட்டர் எண்ணில் அதன் குத்துயரம் என்ன ஓகே சமபக்க முக்கோணம்னு எடுத்துக்கிட்டேன் எல்லா பக்கங்களும் சமம் பக்க அளவு என்னன்னு கொடுத்துருங்க த்ரீ ரூட் த்ரீ த்ரீ ரூட் த்ரீ இது எல்லா பக்கமும் சமம் அப்படிங்கிறனால த்ரீ ரூட் த்ரீ அதனுடைய பக்க அளவு இப்போது இதுக்கு செங்குத்தா நைன்டி டிகிரியில் ஒரு பக்கம் வரைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா இந்த குத்து இருந்து தான் ஆச்சு இது தான் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரிங்களா ஸோ இது டோட்டலாக என்னது த்ரீ ரூட் த்ரீ அப்போ இதில் பாதி இது வரைக்கும் ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்னது த்ரீ ரூட் த்ரீ பை டூ அதில் பாதி தானே சரிங்களா அப்போ இந்த பக்கமும் என்ன பை டூ தானே த்ரீ ரூட் த்ரீ பை டூ தானே இங்கேருந்து இது வரைக்கும் சரிங்களா இந்த பக்கம் த்ரீ ரூட் த்ரீ பை டூ இந்த பக்கம் த்ரீ ரூட் த்ரீ பை டூ அதில் பாதி சரிங்களா நமக்கு இப்போ தகவல் ரசிகரம் தெரியும் ஸோ இது வந்து காரணம் தட் இஸ் அச்சு ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ரூட் த்ரீ பை டூ ஓல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ரூட் த்ரீ ஸ்கொயர் இல்லையா இந்த ஃபார்முலா தெரியும் ஓகே அப்போ இதை சால்வ் பண்ணால் போதும் அச்சு ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி செவன் பை ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி செவன் ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா அச்சு ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி செவன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் பை ஃபோர் எல்சிஎம் எடுத்தோம் அப்படின்னா ஃபோர் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி செவன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் பை ஃபோர் சரிங்களா தட் இஸ் டுவெண்ட்டி செவன் இன்ட்டு த்ரீ பை ஃபோர் இதை இன்னும் சிம்பிளாக எழுதணும்னு சொன்னால் இது எல்லாமே என்னது ஹெச்சி ஸ்கொயர் ஹெச்சி நமக்கு வேணும் அப்படின்னா இதுக்கு ரூட் எடுக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் சிம்பிளாக இல்லையா ஸோ த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ பை ஃபோர் இது எல்லாத்துக்கும் ரூட் எடுத்தோம் அப்படின்னா அச்சு என்ன வரும் அச்சு இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ டிவைடட் பை டூ நைன் பை டூ என்னது ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் சரிங்களா ரெண்டு டூக்கு ஒரு டூ இன்னொரு ரெண்டு சாரி ரெண்டு த்ரீக்கு ஒரு த்ரீ எடுத்தோம் அப்படின்னா த்ரீ த்ரீ பை டூ அப்படின்னு வரும் சரிங்களா தட் இஸ் நைன் பை ஃபோர் அடித்தோம் அப்படின்னா சாரி நைன் பை டூ ஃபோர் ரூட் எடுத்தோன்னா டூ தட் இஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் சரிங்களா நாலு புள்ளி அஞ்சு சென்டிமீட்டர் இவ்வளோ தான் சரிங்களா ஒரே ஃபார்மில் தான் அடுத்து ஏ இன் இருபது சதவீதம் பி ஓகே பி இன் நாற்பது சதவீதம் சி எண்ணில் ஏ ப்ளஸ் பி இன் அறுபது சதவீதம் காணுங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகே இப்போ ஏ வந்து நம்ம ஹண்ட்ரட்னு எடுத்துக்குவோம் ஏவோட வேல்யூ ஒரு அசம்ஷன் தான் ஓகேங்களா அப்போது பி என்னவாக இருக்கும் ஏ இன் இருபது சதவீதம் பி அப்படிங்கிறாங்க பி அப்படிங்கிறது என்னது டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஏ தானே இல்லையா டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ இது ஸோ பண்ணால் தெரியும் பி வந்து இருபது தான் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் என்ன வரும் இருபது சதவீதம் நூறில் இருபது சதவீதம் அப்படிங்கிறது இருபது தான் அப்போது ஏ நூறு பி வந்து இருபதுன்னு தெரிஞ்சது இப்போ அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க நாற்பது சதவீதம் அதாவது பி இன் நாற்பது சதவீதம் சி அப்படிங்கிறாங்க ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பி பி எவ்வளவு இருபது இதில் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பி நாற்ப
ஏ பி சியோட வேல்யூ தெரியும் இப்போ ஏ ப்ளஸ் பி ஏ ப்ளஸ் பினா என்னது ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி மொத்தமாக எவ்வளவு ஒன் டுவெண்ட்டி சரிங்களா இதில் ஒன் டுவெண்ட்டியில் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் என்னென்னு கேட்குறாங்க சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஒன் டுவெண்ட்டி எவ்வளோ வரும் அறுபது பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி எழுவத்தி ரெண்டு வரணும் சரிங்களா சியோட வேல்யூ என்னது எயிட் ஆப்ஷனை பாருங்கள் சியின் முப்பது சதவீதம்னு சொல்கிறாங்க சியின் எழுவத்தஞ்சு சதவீதம் சொல்கிறாங்க சியின் அறுபது சதவீதம் சொல்கிறாங்க கரெக்டாக இருக்குமா எழுவத்தி ரெண்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஏ ப்ளஸ் பி அறுபது சதவீதம் ஏ ப்ளஸ் பியோட அறுபது சதவீதம் எழுவத்தி ரெண்டு சி அப்படிங்கிறது எழுவத்தி ரெண்டோட கம்மியாக இருக்குது சியோட மொத்த வேல்யூவே எட்டு தான் இதில் நம்ம அறுபது சதவீதம் எடுத்தானே முப்பது சதவீதம் எடுத்தானே எட்டோட கம்மியாக தான் வரப்போகுது எழுவத்தி ரெண்டு வரப்போகிறது கிடையாது சரிங்களா இதை போல் இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா இதை போல் இரண்டு மடங்கு மூன்று மடங்கு நான்கு மடங்கு இது போல் பன்னெண்டு மடங்கு வந்தால் மட்டும்தான் எழுவத்தி வரும் சரிங்களா சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ்லாம் வராது இப்போ ஆன்சர் இதில் எதுவுமே கிடையாது சரிங்களா சியில் இரு முப்பது சதவீதம் எடுத்திங்கன்னா என்ன வரும் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் எடுத்தோம்னா ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட்டு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எடுத்தோம் அப்படின்னா சிக்ஸ் இல்லையா ஆறு தான் வரும் ஆனால் எழுபத்தி ரெண்டு வராதில்லை எதுவுமே அதனால் ஆப்ஷன் டி எதுவும் இல்லை ஸோ இதோட கம்பெனி இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ் எக்ஸாமில் கேட்ட கொஷின்ஸ் வந்து முடிஞ்சது ஓகேங்களா ஸோ இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே பாருங்கள் நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணாங்க இதே போல் தான் ஒவ்வொரு எக்ஸாம்லையும் கேட்டுட்ருக்காங்க ஸோ இதே போல் இன்னும் நிறைய கொஷின்ஸ் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் வேறொரு கொஷின் பேப்பரோட பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்